வெல்கம் டு தனோஸ் ஃபுட் ஜோன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் மொறு மொறுணி கிறிஸ்பியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சூடு பண்ணி அதில் ஊற்றணும் அது உள்ளே ஊற்றணும்னா அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் நம்மளோட ஃப்ரையும் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயாச்சு இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுப்போம் காலிஃப்ளவரும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து மைதா வந்து சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்ததில் நல்லா அந்த மாவு வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு அந்த மாவோட தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம குழம்புக்கு போடுற மிளகாய்த்தூள் தான் உங்களுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்குன்றதால நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் அதோடு கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கெட்டியான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஏன் கெட்டியான பதம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து உள்ளே இருக்கும் நம்ம சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா அதனால் அந்த தண்ணிக்கும் இதில் வந்து இருக்க தண்ணிக்கும் ஈக்குவல் ஆகிடும் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக மாவு பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த இந்த மேல் கோட்டிங் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் தண்ணி அதனால் இந்த பக்கத்து வர அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சுட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து மாவு லூஸாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா ஆயில் நிறைய இழுக்கும் அதனால் மாவு வந்து ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது திருப்பி போடும்போது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஒடிச்சு விட்டிங்கன்னா ஒடிஞ்சிரும் மாவு போட்ட உடனே நீங்கள் ஒடிச்சு விட்டிங்கன்னா கரண்டியிலலாம் அந்த மாவு வந்து ஒட்டிக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணதால் இந்த கலர் வருது உங்களுக்கு கலரிங் நிறைய வேண்டும் அப்படின்னா கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தனி மிளகாய்த்தூள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம போடுற மிளகாய்த்தூளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கலர் வரும் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சுவையான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பிடிக்கவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது போல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஒரு முறுன்னு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 